நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த இனிமையான மாலை நேரத்தில் இந்த இனிமையான மாலை நேரத்தில் மக்களுக்கு பயன் தரும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வியாழன் அணைக்கும் சட்டம் தொடர்பான தங்களுடைய சந்தேகங்களை நேயர்கள் நேரடியாக தொலை தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு பங்கு பெறும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாயிட்டு வருது அந்த வகையில் இந்த வாரம் இஎஸ்ஐ அதாவது தொழிலாளர் அரசு காப்பீடு சட்டம் குறித்து விளக்கம் தர்றதுக்காக நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் திரு சங்கர்லிங்கம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேர்களே இஎஸ்ஐ சம்மதமான உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேட்கலாம் வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் இப்போ இஎஸ்ஐ சட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க சார் அதாவது இஎஸ்ஐ என்கிற தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டாவது ஆண்டு இயற்றப்பட்டது இது வந்து ஒரு மத்திய சட்டம் அதாவது இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் ஏற்றப்பட்ட ஒரு சட்டமாகும் அது அது சட்டங்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நாடாளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் இன்னொன்று வந்து அந்தந்த மாநிலத்தில் மாநில சட்டசபைகள் ஏற்றக்கூடிய ஒரு சட்டங்கள் இது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மத்திய சட்டம் இது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஏற்றப்பட்ட இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தினுடைய அதாவது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சமூக பாதுகாப்பு சட்டம் என்ற பெருமையை உடைய சட்டம் இந்த சட்டம் இதற்கு பிறகு தான் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆக்டாக இருந்தாலும் சரி பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேட் ஆக்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரியான சட்டங்கள்லாம் ஏற்றப்பட்டது இந்த சட்டத்திற்கு முக்கிய அடிகோல் இட்டவர்னு சொல்லணும்னா ப்ரொஃபஸர் அடார்கர் என்ற ஒரு தனி மனிதருடைய பெரும் முயற்சி இந்த சட்டத்திற்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேயே இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான எல்லா விதமான முயற்சிகளும் அவர் செய்திருந்தார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் அது எளிதாக இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஏற்றப்பட்ட இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தினுடைய ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாக இருந்தாலும் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரியாக சொல்லணுமென்ற இல்லை பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதில் தான் முத முதல்ல இந்த சட்டம் வந்து இந்தியாவில் வந்து செயலுக்கு வந்தது அமலுக்கு வந்தது முதல்ல அமல் செய்யப்பட்ட இடம் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கான்பூர் என்கிற தொழில் நகரம் அதில் முதல்ல பதிவு செய்து கொண்ட பதிவு தொழிலாளி என்று சொல்வது யார் என்றால் நமது பழைய பாரத பிரதமர் நமது முதல் பாரத பிரதமர் இருந்த பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தன்னை வந்து ஒரு கௌரவ பதிவாளியாக அதில் வந்து பதிவு செய்து கொண்டார் அன்றைய காலகட்டத்தில் அது வந்து ஒரு பெரிய சிறப்புமிக்க ஒரு செயலாக பா பாராட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு இந்த சட்டம் வந்து பல வகைகளில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு முன்னேற்றங்கள் செய்யப்பட்டு இன்று அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நிறைய திருத்தங்களோடு இந்த சட்டங்கள் வந்து இந்த சட்டம் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது ஓகே சார் இந்த இஎஸ்ஐ ஆக்டோட சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் என்னென்ன சொல்லுவீங்க சார் இந்த இஎஸ்ஐ சட்டங்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து அரசாங்கமே நடத்தக்கூடிய ஒரு காப்பீட்டு சட்டம் இந்த சட்டம் ஓகே அதாவது வந்து பொதுவாக இப்போ எல்ஐசி என்றது வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியாங்கிறது அரசாங்க நிறுவனமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து அது வந்து அரசாங்கம் நடத்தக்கூடியது என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எம்ப்ளாய் ஸ்டேட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் என்கிற தொழிலாளர் அரசு காப்பீடுங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாகும் ஒரு சட்ட அமைப்பாகும் இந்த திட்டம் இஎஸ்ஐ திட்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய தலைமை செயல் அதிகாரி என்று யாரை சொல்லலாம் என்றால் யூனியன் லேபர் மினிஸ்டர் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் தான் வந்து இதனுடைய தலைமை அதிகாரி அவர் தான் இஎஸ்ஐ கார்பரேஷனுடைய சேர்பர்சனாக செயல்படுகிறார் அதாவது இஎஸ்ஐ கார்பரேஷனுடைய தலைவர் அவருடைய வழிகாட்டுதல் பேரில் இந்த திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது சார் ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ உங்க பேர் சார் அண்ணா துரை மேடம் ஆ உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் ஆமா சார் அட மேடம் பொதுவா பிரைவேட் பஸ்ல வேற சேர கண்டக்டர் டிரைவர் யாருக்குமே சரிங்க அந்த இஎஸ்ஐன்றது ஒரு இதுவும் இல்ல மேடம் அதையா என்ன செய்ய மாட்டாங்க சார் 
கேட்கலாம் சார் சார் கிட்ட அதாவது வந்து இஎஸ்ஐ சட்டம் வந்து தனியார் பஸ் நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் ஆனால் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு என்னென்னா அதில் வந்து குறைந்தபட்சம் இருபது தொழிலாளர்கள் அந்த நிறுவனத்தில் பங்கு பணிபுரிய வேண்டும் இருபது தொழிலாளர்கள் பணிபுரிவராக இருந்தால் அந்த சட்டம் வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு பொருந்தும் அது அந்த மாதிரி இருபது தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சட்டத்தை வந்து அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்றால் அதாவது அந்த நிர்வாகம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்றால் நீங்கள் வந்து அதற்கான தீர்வுக்காக நீங்கள் வந்து அந்த உள்ளூர் காரியாலயம் அதாவது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இஎஸ்ஐ கிளை அலுவலகத்தை நாடலாம் நன்றி சார் இப்போ வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் வந்து இருபது பேருக்கு மேலே இருபது பேர் இருக்கும் ஓகே சார் அதை நம்ம விளக்கமாக சொல்லலாம் அதாவது இஎஸ்ஐ சட்டத்தை வந்து காலர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பேசுவோம் பேசுவோம் வணக்கம் சார் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் உங்கள் டிவி வாலியூமை குறைச்சிக்கோங்க வச்சுருங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் யாசின் சென்னை ஓகே கேட்கலாம் சார் உங்கள் கேள்வியை இல்ல மேம் இப்ப வந்து இஎஸ்ஐபிஎஃப் பத்தி ஒரு டவுட் சொல்லுங்க ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இஎஸ்ஐபிஎஃப் டிரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ 3 இயர்ஸா ஒரு கன்சர்ன்ல சரிங்க சார் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து இஏபி அந்த ஆபீஸ்ல வந்து இப்ப அவர் ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க வேற இது ஆபீஸ் மாறிட்டாரு இப்போ அவர் வந்துட்டு இஎஸ்ஐ நம்ம பிஎஃப் நம்பர் கேக்குறாரு தர மாட்டாங்க அந்த ஆபீஸ்ல சரிங்க இப்போ அவர் என்ன பண்ணலாம் அவரு பிஎஃப் இவர் வந்து போய் கேட்டா நீங்க வேலை இல்ல இல்ல அப்படின்றாங்க வேலை செய்யல அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படிங்க இவருக்கு என்ன பண்ணலாம் அவர் என்ன செய்யலாம் ஃபர்தரா அதாவது பிஎஃப் பிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் ஒவ்வொரு மண்டல அலுவலகம் வச்சுருக்குறாங்க அதாவது இப்போ சென்னையை பொறுத்தவரை ராயப்பேட்டால ஒரு மண்டல அலுவலகம் இருக்குது முகப்பேரில் ஒரு மண்டல அலுவலகம் இருக்குது அதான் ஐம்பத்தோர் ஐம்பத்தோர் முகப்பேரில் அதே மாதிரி தாம்பரத்தில் இருக்குது எந்த ஏரியாவோ அந்த தொழிற்சாலை எந்த ஏரியாவில் அவர் பணியாற்றினாரோ அந்த ஏரியாவில் உள்ள மண்டல அலுவலகத்தில் போய் அங்கே உள்ள மக்கள் குறைதற்கு அதிகாரின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் உங்களுடைய <laughs> வழக்கம் <laughs> 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 மீனம்பாக்கம் அநேகமாக அது வந்து ஒன்று வந்து ராயப்பேட்டா இபிஎஃப்பில் போகணும் அப்படி இல்லைன்னா தாம்பரம் மாறும் ஓகே தாம்பரம் இல்லை ராயப்பேட்டா தாம்பரத்திலே இருக்குது ராயப்பேட்டா நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது எந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார் அந்த நிறுவனத்தில் இருபது பேர் இருந்திருக்காங்களா அந்த நிறுவனம் எவ்வளோ வருஷமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்குது அதில் இவர் எவ்வளோ வருஷம் வேலை பார்த்தார் இவரோட ஐடி கார்டோட ஜெராக்ஸு இதெல்லாம் இணைச்சு இந்த மாதிரி இவ்வளோ வருஷம் நான் வேலை பார்த்தேன் எனக்கு எந்த பிஎஃப் பலனும் தரலை ஆனால் என்னுடைய சம்பளத்தில் வந்து பிஎஃப் பிடித்தங்கள்லாம் செய்தாங்க அந்த பணத்தை எனக்கு திருப்பி தரலை அதுக்குள்ளே நடவடிக்கை நீங்கள் எடுத்து எனக்குள்ளே பணத்தை எனக்கு திருப்பி தாங்கன்னு கேட்கணும் நீங்கள் சரி சார் ஓகே தேங்க்யூ நன்றிங்க சார் இப்போ இந்த சட்டம் வந்து ஒரு டிரைவர் கண்டக்டர் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த சட்டம் பொருந்தும் சார் அதாவது இஎஸ்ஐ சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வகையான நிறுவனங்கள் அதாவது வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்னா தொழிற்சாலை அதாவது இந்தியா முழுமைக்கு உள்ள எல்லா வகையான ஃபேக்ட்ரிஸுக்கும் எக்ஸப்டிங் மைன்ஸ் எல்லா வகையான ஃபேக்ட்ரிஸ் அது கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸாக இருந்தாலும் இந்த சட்டம் செல்லுபடியாகும் ஆனால் ஒரே ஒரு கட்டாயம் என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா அதில் வந்து குறைந்தபட்சம் பத்து பேர் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்யணும் பத்து பேர் இருந்தால் தான் அந்த சட்டம் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு செல்லுபடியாகும் இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா அதாவது இந்த எந்த எந்த காலகட்டத்தில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்களோ அதுலேருந்து பேக் பீரியடில் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பத்து பேர் இருந்தால் கூட போதும் அதை எனி ஒன் டே ஆஃப் தி ப்ரிசிடிங் டுவெல் மந்த்ஸ் அதில் ஒரு நாளில் வந்து பத்து பேர் வேலை பார்த்தாலே இந்த சட்டம் வந்து செல்லுபடியாகும் அதனால் வந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு உண்டு 
இது தவிர வந்து இந்த நிறுவனங்கள்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இருக்கும் <laughs> 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 அடையாளம் <laughs> 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 இல்லைனா உங்க கூட அங்க வேலை பார்த்தவங்க வந்து உங்க சார்பாக வந்து அவங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து அந்த அதிகாரிகிட்ட வந்து அந்த தொழில் தாவ அதிகாரிகிட்ட வந்து உங்களுக்காக சொல்ல வந்தாங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி தான் அங்கிருந்து ஏதாவது கொடுப்பாங்களா எங்களுக்கு இல்ல நீங்க கேட்டு தான் பார்க்கணும்மா கேட்டு தான் பார்க்கணும் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கிக்க வேண்டியதான் என்ன என்னன்னா வந்து பொதுவாகவே தனியார் முதலாளிங்க வந்து நிறைய சட்டம் விதிமீறல்கள் செய்யறாங்க அவங்க அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து அரசாங்கத்துல வந்து அதிகாரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க பட் என்ன தான் அது அதிகாரிகள் இருந்தாலும் சரி சட்ட விதிமீறல்கள் தினசரியாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் சட்ட தீர்வே எடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து தொழிலாளர் அலுவலர்னு இருக்கிறாங்க லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே லேபர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் வந்து எந்த இதில் எந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ என்ன வேலையில் இருந்தீங்க எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய இது என்ன அதாவது அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஜுவேட்டி கிடைக்கும் பென்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே இது ப்ராவிடன் ஃபண்டில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பென்ஷன் அது வந்து டென் இயர்ஸுக்கு மேலே தான் போனால் தான் கிடைக்கும் அது ஓ ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து வேலையை விட்டு நின்றுட்டீங்களா வேலையை விட்டு நீக்கிட்டாங்களா இந்த மாதிரி எல்லா வேலையை விட்டு நிற்கலைங்க விஆர்எஸ் கொடுத்து நிறுத்திட்டாங்க ஆ விஆர்எஸ் கொடுத்து நிறுத்தினாங்கன்னா ஏதாவது ஆர்டர் கேட்டர் போட்டு உங்களுக்கு வந்து செக்கு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்டில் பணம் கொடுத்துருக்காங்களா ஒவ்வொரு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவருடைய பிஎஃப் வந்து பிஎஃப் நம்பர் இல்லாமல் ஒரு சேலரி ஸ்லிப்பில் வந்து பிஎஃப் பிடிக்கிறாங்க சரி பிஎஃப் நம்பர் வந்து கொடுக்கல ஆனால் பிஎஃப் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கிறாங்க மந்த்லி மந்த்லி சரி இப்போ போய் அது எப்படி சார் இப்போ கேட்க பிஎஃப் நம்பர் இல்லாமல் எப்படி சார் பிடிப்பாங்க சேலரி ஸ்லிப்பில் நம்பர் அதாவது பிஎஃப்ல நம்பர் இல்லாமல் அவங்க பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பண்ணக்கூடாது அவங்க அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா அவருக்கு மட்டும் பண்ணுறாங்களா இல்ல அவர் கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய ஒரு ஒரு கூட வேலை செய்யற ஒரு பத்து பேர் சார் ஒரு சில பத்த பசங்க ஒரு சில பசங்களுக்கு வந்து பிடிக்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா சரி அவங்களுடைய பிஎஃப் உடைய ஆன்லைன் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா அது அவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல சார் இல்ல இல்ல பிடிக்கிறாங்கிறத நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் பிடிக்கிறாங்கிறதுக்கு ஏதாவது சம்பள ஸ்லிப் ஏதா கொடுக்குறாங்களா ஆமா சார் சம்பள ஸ்லிப்ல வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎஃப் பிடிக்கிறாங்க சார் சரி எல்லாருக்குமே பிஎஃப் பிடிக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு மட்டும் பிஎஃப் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பிஎஃப் நம்பர் இல்ல என்னுடைய நம்பருக்கு வந்து பிஎஃப் நம்பர் இல்ல வந்து கேட்டாரு வாங்குறது வந்து ஆன்லைன்லயே நம்பர் வாங்கிக்கலாம் 
அர்த்தம் மண்டல அலுவலகம் அந்த ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் எந்த உங்களோட ஆஃபீஸ் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே போய் கேட்கலாம் தாராளமாக கேட்கலாம் ஆனால் வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பேலன்ஸஸை செக் பண்ணுறதே ரொம்ப ஈஸியாகவே இப்போ பண்ண முடியும் ஆமாம் சார் ஓகேங்க சார் நீங்கள் அதுலேயும் போட்டு பாருங்கள் உங்கள் நம்பரை போட்டு என்ன வருது எது வருதுன்னு பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தேன் சார் இப்போ வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா பிடிக்கிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நானூற்றி ஐம்பது அது மாதிரி தான் சார் காட்டுது உள்ள அக்கௌண்ட்டில் இல்லை அந் அதாவது வந்து முதலாளியோட பங்கு தொகை சொல்கிறீங்களா இல்லை தொழிலாளியோட பங்கு தொகை சொல்கிறீங்களா தொழிலாளி பங்கு தொகையை அவங்க வந்து எந்த வகையிலும் குறைக்க முடியாது பன்னெண்டு பர்சன்ட் அதாவது பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் பிடிக்கணும் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா பிடிக்கணும் அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயை அவங்க வந்து கட்டணும் அதில் வந்து நானூற்றம்பது ரூபா தான் கட்டுவாங்க மீதி எழுநூத்தம்பது ரூபாய் அவங்க வச்சுக்குவாங்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி அவங்க தவறாக தப்பாக எதாவது பண்ணினாங்கன்னா நீங்கள் அணுக வேண்டியது வந்து அந்த ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அதிகாரிகளை தான் அதை வந்து யூனியன் இருந்தால் யூனியன் மூலம் செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா தனி மனிதராகவே நீங்கள் வந்து அதை வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகலாம் டைரெக்டாக ஆமாம் அலுவலகத்துக்கு போகலாங்க அது வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நடவடிக்கை இருக்கும் ரிஜிஸ்ட் போஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் டியூவில் கொடுத்தாலும் சரி இல்லைனா மாதம் மாதம் அவங்க வந்து குறைதி இருக்கும் முகாம்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க அதாவது அதாலத்துன்னு நடத்துகிறாங்க அதுக்கு பேர் அது வந்து உங்களுக்கு பேப்பரில் கூட விளம்பரம் வரும் ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை நடத்துகிறாங்க எனக்கு சரியாக த இது தெரியல அந்த குறைதே இருக்கும் முகாமில் போய் எத்தனை பேருக்கு வராங்களோ அத்தனை பேரும் சேர்ந்து செய்யும்போது இது வந்து சிறப்பாக வந்து இதுக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எம்ப்ளாயெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து போயிட்டு அந்த ஓனர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது என்னோட மிஸ்டேக் நான் மொத்தமாக போட்டுருந்தேன் அதுமாரி மொத்தமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சார் ஆ கண்டிப்பாக செய்யலாங்க அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா சரி பண்ணி தர சொல்லுங்க மொத்தமாக போட முடியுமா சார் போட்டுட்டு அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து அவர் கட்டுவார் பிடிக்காமலே <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 அப்படி இது வரைக்கும் பிடிக்காம இருக்கிறாங்கன்றது நிறைய கம்பெனி இருந்தா கூட அது வெளியில இது வரைக்கும் வரல அதுக்கான சட்ட ரீதியா எந்த ஆக்சனும் இது வரைக்கும் எந்த கம்பெனி எடுத்த கம்பெனில யாரும் எடுத்த மாதிரியும் இது வரைக்கும் தெரியல அதுக்கான கேஸ் எதுவும் இது வரைக்கும் வந்த மாதிரியும் தெரியல சார் ஏன் சார் இல்ல அதாவது வந்து கம்பெனிக்காரங்க அதை வந்து கண்டிப்பா எந்த நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க தொழிலாளர்கள் மாட்டாங்க பொதுவா சொன்னீங்கன்னா பதில் சொல்ல தெரியல எனக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்னா உங்களுடைய எந்த உங்ககிட்ட இருக்க தகவலை பயன்படுத்தி இஎஸ்ஐ மண்டல அலுவலகம் முதலியார் பேட்டையில் இருக்குது புவன்கரை வீதி அங்கே போய் அந்த மண்டல அலுவலகத்தில் போய் அந்த மண்டல அதிகாரியை பார்த்து நீங்கள் இந்தந்த ஃபேக்ட்ரியில் இத்தனை இத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இஎஸ்ஐ இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு விண்ணப்பமாக கொடுக்கலாம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்து காப்பி வாங்குங்க கையெழுத்து போட்டு வரலன்னா நீங்கள் வந்து அந்த தனிப்பட்ட தொழிலாளிங்களை வந்து கேஸ் போட சொல்லலாங்க ரொம்ப வருஷமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் அது எனக்கு சரியாக தெரியலங்க பட் வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குமா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த அது தொடர்பான அதிகாரியை அணுகலாம் நீங்கள் நன்றிங்க நன்றி சார் சார் இப்போது அவங்க கேட்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு அவங்க தொழிலாளர்கள்லாம் சேர்ந்து போயிட்டு கேட்கலாம் இல்லைங்களா இல்லை அதாவது வந்து 
அது வந்து சூழ்நிலையை பொறுத்து இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு கம்பெனிங்கிறது வந்து ஃபேக்ட்ரிங்கிறது வந்து எல்லாமே ஐடியல் சுச்சுவேஷனில் யாருமே நடத்துறது இல்லை அதே மாதிரி எல்லாமே நூறு சதவீதம் வந்து சட்டத்தை வந்து மதித்து எல்லா அவங்களுடைய பயன்களை வந்து தர்றது இல்லை அது எல்லா தொழிலாளர்களும் தொழிலாள தொழில் செய்கிற எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க நம்ம சொல்ல முடியாது சில பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க சில பேர் சரியாகவும் செய்கிறாங்க இது வந்து சம்மந்தப்பட்ட தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுக்கு வந்து பாது பாதிப்பு வந்ததுன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு அதிகாரிகளை தான் அணுக முடியும் ஆனால் இதுக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு வழக்குன்னு நம்ம போக முடியாது அங்கேயும் போய் ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மண்டல அலுவலர் இருக்காருன்னா அவர் வந்து சரியாக நடவடிக்கை எடுக்கலை இந்த கம்ப்ளைண்ட் மேலேனா அவருக்கு மேலே வந்து அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க அது இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்குது ஒரு வெப்சைட்டில் போனாலே இவர் அதிகாரி யார் அதுமாதிரி எல்லா அலுவலகத்துலேயுமே ஒரு பெயர் பழகே வைக்கிறாங்க ஒரு விளம்பர பழக அறிவிப்பு பழக வைக்கிறாங்க அதில் வந்து எந்த அதிகாரியை வந்து குறைந்து இருக்கிறதுக்கு அணுகணும் அவர் வந்து சரியான குறையை வந்து சரிவாக தீர்க்கலைனா அவருக்கு மேல்முறையீட்டு அதிகாரி யார் இருக்கிறாங்க எல்லா வகையிலுமே இப்போ இருக்குது நமக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே சார் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க திருமலை குமார் மேடம் என்னுடைய நேம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஆ உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் ஆ ஓகே மேடம் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ சார் நான் வந்து ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு கம்மல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து வேறு கம்மல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பிஎஃப் பணம் வந்து எப்படி என்னுடைய அக்கௌண்ட்க்கு மாற்றுறது மேடம் சார் அதாவது வந்து இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சல் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அந்த நம்பரை சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அமௌண்ட் எல்லாமே வந்துடும் பேர சொல்லி நீங்க இந்த கம்பெனில எவ்வளவு வருஷம் வேலை பார்த்தோம் அந்த அதனுடைய தொகையை வந்து என்னுடைய தற்போதுள்ள அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு நீங்க விண்ணப்பம் கொடுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அலுவலகத்திலையும் குறைதிருக்கும் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க அது தவிர மாசம் மாசம் குறைதிருக்கும் முகாம் நடத்துறாங்க அவங்க அப்படியா அது நீங்க எந்த ஏரியால ஒர்க் பண்றீங்களோ அதுக்கு என்ன இப்போ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாலஞ்சு மண்டல அலுவலகம் இருக்குது அதனால எந்த குறிப்பிட்ட அலுவலகமோ அது வந்து நீங்க ஏற்கனவே வேலை பார்த்தது எந்த ஏரியான்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தது நான் சொல்ல முடியும் பதில் முன்னாடி வந்து எங்க மணப்பாக்கம் ஏரியால ஒர்க் பண்ணிருந்தது மணப்பாக்கம்னா போரூர் அந்த முன்னாடி தாம்பரம் போரூர் அந்த ஆமா அப்ப நீங்க தாம்பரம் தாம்பரம் மண்டல அலுவலகத்தை அணுகுங்க அப்படி தப்பா அணுகுனா கூட அவங்க வந்து தெரியுது சார் ஆனா அந்த லாஸ்ட் ஒரு டீட்டெயில் அதுல தெரியல சாலரி ஸ்லீப்ல சரி எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப டிலேயா போகும்போது எங்ககிட்ட ரெக்கார்டு இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனால உடனடியாக இதை வந்து நீங்க நிவர்த்தி பண்ணுங்க ஓகே சார் நான் இப்போ வந்து ஒரு எட்டு வருஷமும் ஒரே கம்மல் ஒர்க் பண்றேன் அங்க நான் கரெக்டா அங்க ஒரு ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு அந்த பிஎஃப் பண்ணினா பிடிச்சாங்க அது வந்து எடுக்காம இருக்குது அதனாலதான் இல்ல இல்ல அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் கண்டிப்பா வாங்கிக்கலாம் அதை நீங்க மாத்தி வாங்கிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க சார் சார் இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் ஐ அம் சேகர் फ्रॉम பாடிச்சேரி மேடம் சரிங்க சார் உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ உங்க டிவி வால்யூம குறச்சுக்கோங்க சார் இல்ல மியூட்ல வச்சிருங்க குறச்சாச்சு மேடம் ஆ இப்ப கேளுங்க சார் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஹலோ சார் உங்க டிவி வால்யூம மியூட்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு 
ஏப் ஆபீஸ் போகும்போது டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கு பணம் கட்டாம சரிங்க அது கேக்குறதுக்கு அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்லையே நீங்க கம்பல்ல கேளுங்க அவங்க சொல்றாங்க சரிங்க கம்பல்ல கேக்குறதுக்கு நாங்க பணம் நாங்க ஒன்னும் செய்ய முடியாதுங்க அது அது விட்டு போறது விட்டு போறது தான் சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை இல்ல மேடம் ஆ நம்ம சார் கிட்ட கேட்டு தெளிவு பெற்றுக்கலாம் இது சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு இஎஸ்ஐல பிரச்சனையா ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ல பிரச்சனைங்களா ஒரு <laughs> 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 அவங்க வந்து அங்க போய் மண்டல அதிகாரியே இருக்காரு அதாவது ஆணையர்னு இருக்காரு மண்டல ஆணையர் அந்த ஆணையரை வந்து நீங்க நேர பாக்கலாம் அதுவர வந்து ஒவ்வொரு மாசமா அவங்க வந்து இந்த குறைதிருக்கும் மன்றம் நடத்துறாங்க அப்பவும் நீங்க போகலாம் இல்ல ஏதாவது யூனியன்ல இருந்தீங்கன்னா யூனியன் மூலமாவும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் நீங்க ஆனா நீங்க அங்கதான் நேர அணுகி தான் நீங்க அதுக்கு இத பண்ண முடியும் ஒருவேளை எம்ப்ளாயர் வந்து பணம் கட்டாம இருந்தா கூட அவங்க நடவடிக்கை எடுத்து அந்த பணத்தை வாங்கி உங்க அக்கௌண்ட்ல செலுத்திடுவாங்க செலுத்தி உங்களுக்கு சார் அவங்க டூ இயர்ஸா பணம் கட்டாம டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்காங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அவங்க வந்து இதுவாயிட்டாங்க விஆர்எஸ் வாங்கி வெளியே வந்துட்டாங்க சரி பட் விஆர்எஸ் ஆனதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்க எதுவும் கொடுக்கல சரி ஆனா டூ இயர்ஸ் வந்து அவங்க டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கு ஏன் கட்டலன்னு கேட்க இல்ல விஆர்எஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எப்படிங்க கட்ட முடியாது இல்ல நன்றிங்க <laughs> 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 சரி இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இல்ல இல்ல வந்து வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் உங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் இந்த ஓகே சார் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தோம் சரிங்க ரெண்டு மூணு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் பாண்டிச்சேரி பக்கத்துல சரிங்க <laughs> இன்சூரன்ஸ்ங்கறது நம்ம வந்து அந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு பாதுகாப்புக்காக நம்ம பணம் கட்டிறது. ப்ராவிடன் ஃபண்ட்ல மட்டும் தான் நீங்க எவ்வளவு பணம் செலுத்தி இருக்கீங்களோ அதுக்கு வட்டி முதலாளியோட பங்கு எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். இஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 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 இப்ப 3 வருஷம் வேலை பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 வருஷ காலத்துக்கு உங்களுக்கு அவங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது மட்டும் தான். அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தவிர மாச மாச பென்ஷன்ல அதுல கிடைக்காது உங்களுக்கு. அதனால நீங்க இஎஸ்ஐ வந்து அதுல வேற எந்த பலனும் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது. அதே ப்ராவிடன் ஃபண்டா இஎஸ்ஐ அங்கத்து நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க நீங்க சரி சரி நன்றி ஆ சரி சார் நிறைய பேருக்கு पीएफ கும் இஎஸ்ஐ கும் நிறைய இல்ல அந்த குழப்பங்கள் இருக்கும் இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்றாங்க பாத்துட்டு வந்துறோம் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் மதுரையில இருந்து அனாமல் ஒரு சார் மேடம் ஆ கேளுங்க சார் ஆ செல்லுபடியாகும் <laughs> உங்க கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது பேர் வேலை பாக்குறதுனால கண்டிப்பா இஎஸ்ஐ பிடிக்கணும் ப்ராவிடன் ஃபண்டும் பிடிக்கணும் பிடிக்கலன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே இந்த பல தடவை அந்த நிகழ்ச்சியில சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து மதுரை மண்டல அலுவலகத்தை தான் நீங்க தொடர்பு கொள்ளணும் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு மண்டல மதுரையில வந்து ஒரு மண்டல அலுவலகம் இருக்குது ரீஜனல் ஆஃபீஸ் 
அந்த ரீஜனல் ஆஃபீஸ் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் அந்த ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல போய் நீங்க கம்ப்ளைன்ட் எழுதி கொடுங்க 30 பேருமே சேர்ந்து ஒரே லெட்டர்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை இருக்கும் ஆ சரி இல்ல அதான் வேற மாதிரி 10 பேருக்கு பிடிச்சிருக்காங்க மீதி 10 பேருக்கு பிடிக்கிறேன் ஆ இல்ல அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து 30 பேருக்குமே பிடிக்கட்டாலும் சரி இல்ல குறிப்பிட்ட ஆட்களுக்கு பிடிச்ச குறிப்பிட்ட ஆட்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் சரி அதாவது இந்த சட்டங்கள் இந்த ரெண்டு சட்டமுமே சரி அதாவது வந்து நிரந்தர தொழிலாளிக்கு மட்டும் இல்லை இது தற்காலிக தொழிலாளி அதே மாதிரி வந்து அப்ரெண்டிஸ் அப்ரெண்டிஸ்னா வந்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் இல்லாதவங்க அதே மாதிரி கேஷுவல் எம்ப்ளாயி கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயி எந்த வகையான எம்ப்ளாயியாக இருந்தாலும் இந்த சட்டங்கள் ரெண்டுமே செல்லுபடி ஆகும் அது அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அணுகி நீங்கள் அதுக்குள் உங்களுக்குள்ள தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளலாங்க தவறானொழில் <laughs> 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 தொழில் முறையை செய்கிறார் அதான் அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ் அந்த முறையை செய்கிறாருன்னா அவங்க மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம் அது தனிப்பட்டவங்களும் செய்யலாம் யூனியனாக செய்கிறதும் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நன்றிங்க யூனியன் இல்லை ஆ யூனியன் இல்லைனா தனிப்பட்ட முறையில் யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் செய்யுங்க ஆ நன்றிங்க நன்றிங்க சார் சார் இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க வணக்கம் கால் கட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க சொன்னாங்களே சார் முப்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க அதில் பத்து பேருக்கு பிடிக்கிறாங்க மிச்ச பேருக்கு பிடிக்கலன்னு இப்போ ஒருவேளை ஜாயின் பண்ணி இத்தனை இத்தனை காலம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் தான் பிடிக்கணும்னு ஏதாவது இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி இல்லைங்க அதாவது வந்து இஏசிஎம் சரி ப்ராவிடன் ஃபண்டும் சரி டே ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாளில் இருந்தே அவங்களுக்கு அதனுடைய பயன் உண்டு ஓகே அதே மாதிரி முதல்ல வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்ட் சட்டத்தில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் கிடையாது அதுக்கு வந்து இன்ஃபான்சி பீரியடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு நாள் ஆனால் கூட அவங்களுக்கு இஎஸ்ஐ கட்டணும் பிஎஃப்பும் கட்டணும் அதில் வந்து அவங்க வந்து சொல்கிற மாதிரிலாம் வந்து அது என்னென்னா வந்து நிறைய தவறான தகவல்கள் நிறைய இருக்குது அதாவது வந்து நிரந்தரமாக வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிஎஃப் நிரந்தரமாக வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இஎஸ்ஐன்னு அப்படி அல்ல இல்லை அது வந்து கேஷுவல் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா அவங்களே அப்ரெண்டிஸ்னு பேரில் வைப்பாங்க ட்ரைனிங்னு பேரில் வேலைக்கு வச்சுருப்பாங்க எல்லாருக்கும் இஎஸ்ஐயும் உண்டு ப்ராப்ளம் ஃபண்டும் உண்டு யாருக்கு கிடையாதுன்னா கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிசஸ்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்குமே உண்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே உண்டு அது மட்டும் இல்லை இப்போ இஎஸ்ஐ ஆக்ட் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் வந்து ஒரு கேஷுவல் ஒர்க்கு ஒரு ஒயிட் வாஷ் பண்ண வர்றாங்க இல்லை ஒரு ரிப்பேர் பண்ண வர்றாங்க அவங்களுக்கு கூட இஎஸ்ஐ பிடிக்கணும் அதுதான் இஎஸ்ஐ சட்டம் அப்படிங்களா இப்போ அந்த மாதிரி வர்றவங்க வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு தானே சார் இல்லை ஒரு நாள் வேலை செஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் அதுக்கு ஆன பொ பொறுப்பு யார் பாதுகாப்பு யார் கொடுக்குறது அதுக்காக தான் அந்த சட்டத்தை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்க சார் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க குறைஞ்சது வந்து ஒரு பத்து பேர் இருந்தாலே வந்து இஎஸ்ஐ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு கம்பெனி வந்து அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சார் கண்டிப்பாக அது சட்டத்தோட கட்டாயமே அது தான் அதாவது வந்து பத்து பேர் வந்துட்டாங்கன்னா நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரி நடத்துகிறேன்னா கண்டிப்பாக இஎஸ்ஐக்கு வந்தே ஆகணும்னா நான் வந்து அது என்னோட என்னுடைய அது அந்த கடமையில் வந்து நான் வந்து தவறுனா அதுக்கு வந்து தண்டனைகள் நிறைய உண்டு அது வந்து பீனல் செக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படிங்களா ஆமாங்க இப்போ வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பிடிக்கல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க அப்போ என்ன பண்ண முடியும் இல்லை அதாவது வந்து இது வந்து என்ன தான் சட்டம் இருந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஆனால் அதுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த விழிப்புணர்வுக்கான பெரிய முயற்சி தான் இந்த மாதிரி ஒரு தொலைப்பால நிகழ்ச்சிலாம் கண்டிப்பாக சார் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு பெறவங்க வந்து அதை வந்து அவங்க வந்து சரிவர கொண்டு போய் அதை வந்து பயன்பட்டுருக்கலாம் அது வந்து ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆயிரம் ஃபேக்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த அதிகாரியால் ஆயிரம் ஃபேக்ட்ரியும் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது ஓகே எங்கே பிரச்சனை வருதோ அந்த சம்மந்தப்பட்ட தொழிலாளர்களோ இல்லை அவங்க சம்மந்தப்பட்ட யூனியன்களோ அதை பிரச்சனைகளை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அது தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஓகே சார் ச
கேள்விகளுக்கும் நேர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் தெளிவாகவும் பொறுமையாகவும் பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி எனக்கும் இது ஒரு சிறிய சிறந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்புக்கு நானும் நன்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி சார் நேர்களே இன்றைக்கி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற நேயர்களுக்கும் இதை பார்த்து பயனடைஞ்ச நேயர்களுக்கும் நிலையத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் முடிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்